السلام علیکم میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بیرون ملک جاب کرنے والوں کو ایک سال بعد اور بعض کو دو سال بعد چھٹی ملتی ہے اور بعض افراد تو پیسے کی لالچ میں جلدی واپس جانا ہی نہیں چاہتے ایک شادی شدہ مرد زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک بیوی سے دور بیرون ملک قیام کر سکتا ہے دور جدید کے مطابق ایسا نو افضل عمل کیا ہے تاریخ الخلفت جلال الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ آپ رات کے وقت گش کر رہے تھے خواتین اور تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی وہ کچھ آشار پڑ رہی تھی معفوم یہ تھا کہ اس کا شہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے تو زوجہ نے جواب دیا کہ تین سے چار ماہ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو چار ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے علماء کرام فرماتے ہیں کہ چار ماہ تک اگر شوہر عورت کا حق ادا نہ کرے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے یہ اس صورت میں ہے جب عورت راضی نہ ہو اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ عورت کو راضی رکھے اور ہو سکے تو کم از کم سال میں ضرور اپنے گھر کا چکر لگائے اگر ممکن ہو تو عورت کو اپنے ساتھ ہی رکھے باہمی رضامندی سے اگر زیادہ وقت بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو پھر رضامندی بھی بے فائدے ہے کیونکہ زیادہ عرصہ تک گھر واپس نہ آنا بہت سے نقصانات کا باعث بن سکتا ہے تو میرے دوستو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھ کر شادی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اور بیوی کا حق ادا کرنا قرآن سنت میں بھی بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے خواتین اور حضرات آپ کو اس ویڈیو میں اور بھی بہت سے میاں بیوی کے حقوق سے روشناس کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ ہی ریڈ بٹن کو کلک کرنا بھی مت بھولیے گا تاکہ آنے والی جو ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں خواتین اور حضرات اسلام اعتدال کا دین ہے عدل و انصاف اور حقوق کے مسوانہ تقسیم اس کا وصف خاص ہے مرد و زن کے حقوق کے بارے میں بھی اس دین و متین نے راہ اعتدال کو اختیار کیا ہے اور اپنے اسی وصف خاص کے سبب دین اسلام دنیا کے تمام تر دیگر ادیان کے سبب ممتاز ہے خواتین و حضرات حقوق و زوجین کی بات کی جائے تو میاں بیوی بی کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو مرد و زن پر ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد شرعی اور اخلاقی طور پر عائد ہوتی ہیں جس طرح اسلام نے مرد کے حقوق بیان کیے ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق کا تعین بھی فرمایا ہے اعتدال مساوات اور انصاف جو برابری کی سطح پر ہو عدل کہلاتا ہے یہی اسلام کی اولین ترجیح بھی ہے معاشرے کے ارتقا بہمی محبت اور رواداری ایک دوسرے کے مابین مفاہمت اعتماد حقوق کی مسوانہ تقسیم اور اس پر عملاً قائم رہنا ایک مستحق اور مضبوط گھرانے کی بنیاد ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو نصیحت فرمائی عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت اختیار کرو کیونکہ عورتیں تمہاری متحد ہیں تم اس کے سوا کسی اور شے کے مالک نہیں اسی طرح جہاں مردوں کو ازدواجی تعلقات مستحکم اور مضبوط رکھنے کے لیے ہدایت فرمائی ہے وہیں عورتوں کو بھی اسلامی حدود کا پابند کیا ہے اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے انہیں مردوں کی امانتوں کا امین بنایا ہے کہ وہ خیانت کا ارتقاب نہ کریں میرے دوستوں قرآن کریم نے ازدواجی زندگی کے بندن کو گرا لگا کر رکھا ہے تاکہ معاشرتی نظم برقرار رہے میرے دوستوں گویا معاشرت میاں بیوی بی کے مابین حقوق کے مسوانہ تقسیم اور ان کے مابین خوشگوار تعلقات کا نام ہے جب پھر قین میں قبلی اور ذہنی ہم انگی ہوگی تو اچھا اور عمدہ معاشرہ تشکیل پائے گا مرد کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا بجا لانا اور انہیں پورا کرنا عورت کے لیے لازم الملزوم ہے میرے دوستوں اور بیوی بی کے حقوق سے مراد وہ امور لازم اور شرعی ہیں جن کا ملخوط رکھنا مرد کے لیے لازم ضروری ہے میرے دوستوں اس لیے قرآن کریم میں انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا یہ حقوق شرعی طور پر ایک دوسرے کے لیے ادائی فرائض کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ شرعی اور اخلاقن وہ ان احکامات پر عمل کے پابند ہیں جو شریعت نے انہیں ایک دوسرے کے حق میں عطا کیے ہیں شوہر کی اطاعت عورت پر قرآن سنت کے نصوف کے مطابق ہے اور مرد کے لیے عورت کی ذمہ داری پورا کرنا سنت پر عمل کرنا ہے فرمان عالی شان ہے جو عورتیں نیک ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں بے حفاظت الہی مال و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو کے اس کا حامن اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی میرے دوستو اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق لازم ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے قرآن کریم نے اسے تفصیلاً بیان فرمایا ہے کہ مثلاً عورت کے معاشی سماجی اور تمدنی حقوق کی پاسداری کے ساتھ گھر کی کفالت بھی مرد کی ذمہ داری ہے وہ عورت ک
میرے دوستو عورت کو بھی معاشرتی اور سماجی طور پر اپنے مقام کو منوانے کا حق حاصل ہے اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ایسے مواقع فراہم کرے جس سے فائدہ اٹھا کر عورت حدود معاشرت میں اپنی فطری صلاحیتوں کو ترقی دے سکے اور تعمیری تمدن اور تہذیب میں اپنے حصے کا کام بہتر طور پر سر انجام دے سکے اور کامیابی کے بلند تر مقام کو پہنچ سکے اس سے نہ صرف معاشرہ بلکہ دین بھی ترقی کرے گا اور تخلیقی اور سماجی میدان میں وسط بھی پیدا ہوگی جو قوموں کے عروج کی علامت بھی ہے معاشرہ وہی ترقی کرتا ہے جہاں مرد و زن کو مساوی حقوق حاصل ہوں اور مذہب اسلام ان کی ترقی اور کامیابی پر کوئی قدغن نہیں لگائے عورت کے مساوی حقوق کے بارے میں یہ حدیث کریم بھی ہے حضرت حکیم بن ماوی اپنے والد سے راوی ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر پر بیوی بی کا کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھائے تو اسے کھلائے اور جب پہنے تو اسے پہنائے اور اس کے منہ پر نہ مارے اور اسے برا نہ کہے خواتین حضرات ابن ماجہ کی یہ حدیث آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم نے شیئر کی ہے آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں جانچ پڑتال بھی کر سکتے ہیں یہ فرمان علی شان قطرے میں سمندر رکھتا ہے اور اس کا عمل ہر طرح سے خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے بشرتے وہ صادق دل اس فرمان پر عمل پیرا بھی ہو جائیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہو میرے دوستو اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے میرے دوستو حسن سلوک کے بعد سب سے بڑا حق عورت کی آزادی یعنی شوہر کے انتخاب اور شوہر کے ساتھ رہنے میں شریعت نے اسے اختیار دیا ہے اگر عورت گھر میں خود کو معبوس نہ سمجھے گھر کو قید خانہ نہ سمجھے گھریلو معاملات میں خود مختار ہو تو گھر کبھی نہیں بگڑے گا اسلام نے عورت کو معاشی سماجی اور تمدنی حقوق دے کر اس کی حیثیت کو مضبوط کر دیا ہے تاکہ معاشرے میں اس کی بھی عزت و وقار رہے اور وہ لوگوں کی دست برد سے بھی محفوظ رہے اسلام سے قبل کی قوموں نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی تھی کہ مرد اور عورت دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کا ازدواجی تعلق انسانی تمدن کی بنیاد ہے ایسے حالات میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم عالم نصف کا مقدس سوارنے کے لیے سراپ رحمت بن کر آئے ان کے لیے دورست اصلاحات کی اور دنیا کو درست دیا کہ کس طرح مصروفیت کے باوجود ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے ظہور اسلام سے قبل عورت کا کوئی درجہ نہیں تھا اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی وہ زندگی کے ہر مرحلے میں مردوں کی محکوم اور دست نگر تھی اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کا درجہ بلند کیا ان کی مستقل حیثیت قائم کی ان کے حقوق متعین کیا اور وراثت میں بھی حصہ دار بنایا ان کی املاک کا ان کو مالک بنایا چند کے سوا انہیں بیشتر امور میں مردوں کے برابر حقوق دیے ان کی پرورش کو اجر و ثواب قرار دیا بیوی اور شوہر میں حقوق کی مساوات قائم کی بیوی کو شوہر کی رفیق زندگی بنایا میرے دوستو ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھی غرض یہ ہے کہ اسلام نے ہر پہلو سے عورت کا درجہ بلند رکھا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلقات کا بنیادی عنصر عورتوں کا احترام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے این شباب میں ڈھلتی ہوئی عمر کی بیوہ خاتون سے شادی کی جو تاریخ میں حضرت حدیجہ رضی اللہ کے نام سے جانی جاتی ہیں ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو مرحوما کی ہم نشی عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے ہاں گوشت بھجواتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرت کو ام المومنین کہنا ہی ثابت کرتا ہے کہ عورت کے رشتے کو کس قدر تقدس دیا گیا ہے عورتوں کے مردوں پر حقوق کی بات کی جائے تو اسلام کا عورت کو دوسرا عطیہ مساوات ہے قرآن مجید کی ایک آیت بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر محافظ و نگراں ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے عورتوں کی ضرورت اور آرام کے لیے خرچ کرتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والے اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح کے ذمہ دار کو قوام کہا جاتا ہے جیسے کہ ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر ممالک کا ایک فرما رواں ہونا ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور ریایا اس کے حکم پر اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا ضروری ہے جو گھر کی ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے ورنہ گھر کی اس چھوٹی سی مگر اہم ریاست کا سکون اور اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے اور اس بار گرا کو اٹھانے کی صلاحیت کس میں موجود ہے اس کے دو ہی امیدوار ہیں شوہر اور بیوی 
खातन और रात इस सवाल का जवाब हम आप पे छोड़ते हैं कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं क्योंकि आपकी राय और तजावीज की हम बहुत अहमियत करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अहतमाम करता हूँ और आपसे एक इतमास करना चाहूंगा की अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेलाइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वक्तन फवक्तन वीडियो जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं वो आप तक मौसूल होती रहे और आप उनसे मुस्तफ होते रहे और मेरे दोस्तों में आपसे ये भी कहना चाहता हूँ की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा अल्लाह हाफिज